Le monde a changé. Je le vois dans l'eau. Je le ressens dans la terre. Ou dans l'étrange capacité qu'a Peter Jackson de transformer un livre de 320 pages de poche en une épopée de plus de 470 minutes et coupé n'importe comment. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la trilogie improvisée de Peter Jackson sur le hobby. Vous ne devez répondre qu'à une question. Comment ce jour finira-t-il Après un voyage inattendu et la désolation de Smoke, voici venir la bataille des cinq armées. Parce qu'il fallait vous vendre de l'action et pas seulement la résolution de l'histoire du dragon. Et c'est bien le film où on espère que Peter Jackson ne va pas se planter. Copain du matin, ça va bien. Générique. Peter Jackson revient en terre du milieu en nous présentant sa préquelle au Seigneur des Anneaux. Il ramène avec lui certains personnages, ses décors magnifiques, son intensité narrative... Ah Non, non, on me dit dans l'oreillette que non, ça il l'a laissé... Il a laissé. Qu'est-ce que c'est mou, c'est mou, c'est très mou. Hey, monsieur Vibon, où est le fou comme ça Je pars pour une aventure Ouais, bah ça, c'est à peu près au bout d'une heure de film, donc euh, ça va. C'était le moment de partir pour une aventure. Avant de partir pour le début du film, on reste dans la maison pendant trois bons quarts d'heure avec une bonne chanson de nain. De là, des montagnes en Caverne du passé, les pins rugissaient vers le ciel haut et fier. Un nain, ça chante, oui, non, mais je veux bien. Enfin, je me souviens pas de Gimli qui poussait la chansonnette en 8 heures dans Le Seigneur des Anneaux. Alors, le problème de ce film, c'est qu'on sent tout de suite que c'est une introduction. Seulement un film qui fait vraiment office d'introduction pendant 2h30, 2h40, c'est un peu long. Au bout du compte, un film moyen dont on espère qu'il y aura une nette amélioration sur les prochains films. Le Hobbit, un voyage inattendu qui était au bout du compte un film moyen. Mais aujourd'hui, je vous parle de sa suite, La Désolation de Smoke. Générique. Cinéphile pathologique, bonjour. Pour sa seconde partie, Peter Jackson passe la deuxième, certes, sans pour autant rattraper la vitesse de croisière de sa précédente trilogie. Énorme point positif du film, l'excellent Smog, joué par Benedict Cumberbatch, Sherlock, qui vole quasiment la vedette au beat et au nain. Seulement le problème c'est que là où le premier film essayait de se terminer correctement, narrativement et émotionnellement parlant, le second volet se termine de manière totalement télévisuelle. Et visuel, ce qui est indigne d'une œuvre de cinéma, en particulier sur le genre épique que Peter Jackson essaye de défendre. C'est d'autant plus étonnant qu'on sait qu'il avait tenu le concept de film plus ou moins indépendant pour sa précédente trilogie. Seulement, en finissant son deuxième volet sur littéralement un cliffhanger, on se disait que la fin de l'intrigue concernant Smog ne pouvait pas tenir dans les 2h40 du film. Pourtant ici elle est résolue en moins de minutes, c'est-à-dire le temps... Sans déconner, j'ai regardé ma montre et je... Je l'ai pas là, mais... Peter Jackson avait-il si peur que l'on ne se déplace pas pour voir le troisième volet si l'intrigue de Smog avait été résolue dès le deuxième film Mystère. En tout cas, je vous assure que ce cliffhanger-là n'en valait pas la peine. C'est un choix étrange qui ne trouve sa justification que dans le tiroir caisse des producteurs. Peter Jackson est un des producteurs du film aussi Ah ouais. Ce troisième volet nous permet de répondre à la question qu'on se posait depuis qu'on a su qu'il faisait une trilogie à base d'un seul livre. C'est-à-dire, est-ce que sa trilogie tenait en deux films Et la réponse est non, elle tenait en un seul. Non, vraiment. Alors que sa trilogie du Seigneur des Anneaux ôtait du livre toutes les intrigues parallèles pas nécessaires à la quête principale, la trilogie du Hobbit semble injecter toutes les intrigues secondaires les plus inutiles comme pour combler le temps sur ses trois longs métrages. Et je dis ça sans compter le Hobbit lui-même, Bilbon, qui restera le héros principal le plus secondaire de l'histoire. En lui-même, le film est toujours convenable, même si le réalisateur pousse les limites de l'acceptable, que ce soit du point de vue du symbolisme ou de la narration, sans compter l'accumulation de clichés de bataille trop de fois répété pour un seul et même film. Et je vous parle même pas des moult moments de suspense. Wow, on l'a pas vu venir La fin de la trilogie épique 
qui ne l'est finalement pas autant que ce qu'on voulait nous le faire croire, visuellement belle, et se tient malgré tout, que cela soit au niveau de l'acting ou même des visuels. Seulement, elle prouve aussi que même si Peter Jackson est le véritable instigateur des aventures cinématographiques des Terres du Milieu, même lui ne peut pas réaliser six fois le même film sans se répéter. Dans votre DVD Tech, il se rangera près de ses prédécesseurs et de la trilogie du Seigneur des Anneaux, que je vous conseille de mettre nettement plus en avant tant son intrigue n'est pas à diluer, comme le Hobbit. Bonsoir. 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 Amis du soir. Bonsoir. Je suis sûr qu'on me voit. Je suis sûr que ça marche pas ce truc. C'est de la couille. Jamais j'aurais dû l'acheter à ce mec. Amis du soir, bonsoir.